ஹலோ இவ்ரிவன் திஸ் இஸ் டேனியல் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு வேஷனல் தமிழ்நாட்டில் இருக்க மாணவர்கள் எம்பிபிஎஸ் படிக்கணும் டாக்டர் ஆகணும்னு ஆசைப்பட்டாங்கன்னா டுவெல்த் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நீட் எக்ஸாமினேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸாமை கண்டிப்பாக எழுதி கிளியர் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு நார்ம்ஸ் இந்திய அளவில் இருந்துட்டு இருக்கு இது இந்தியாவில் மட்டும் இல்லை வெளிநாடுகளில் போய் எம்பிபிஎஸ் படிக்கணும் அப்படின்னா கூட நம்ம நீட் எக்ஸாமினேஷனில் கிளியர் பண்ணணும் ஸோ இந்த நீட் எக்ஸாமினேஷனில் ஜஸ்ட் குவாலிஃபைங் மார்க் வாங்கினா மட்டும் போதுமான்னு கேட்டால் போதாது நம்மக்கிட்ட நல்ல பணம் இருந்துச்சு நிறைய பணம் இருக்கு அப்படின்னா குவாலிஃபைங் மார்க் வச்சுட்டு தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய சில மருத்துவக் கல்லூரிகளை நம்மளால சேர்ந்து படிக்க முடியும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பணத்தை நம்ம நிறைய செலவு பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஏன்னா அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகளில் தான் படிக்கணும் நல்ல காலேஜஸ்ல படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க ஆசைப்பட்டீங்க அப்படின்னா தென் நீட்ல உங்களுடைய மார்க் கொஞ்சம் அதிகமாகவே வேணும் அப்போ ஒரு அறுநூறு மார்க்குக்கு மேல நீ எய்ம் பண்ணீங்க அப்படின்னா மட்டும்தான் நம்மளால நல்ல ஒரு காலேஜஸ்ல தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இல்லை இந்திய அளவில் இருக்கக்கூடிய சிறந்த கல்லூரிகளையும் சிறந்த மருத்துவக் கல்லூரிகள் தமிழ்நாடு அளவில் இருக்கக்கூடிய அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகளை தலை சிறந்த மருத்துவக் கல்லூரிகளை சேர முடியும் அறநூறு மார்க் எழுநூத்தி இருபது மார்க்கு நீட் எக்ஸாமினேஷன் அப்படிங்கிறத நடத்துறாங்க இந்த எழுநூத்தி இருபதுக்கு அறநூறு மார்க் எடுக்க முடியுமான்னு கேட்டா முடியும் ஆனா எல்லாராலையும் முடியுமான்னு கேட்டா முயற்சி செய்தா எல்லாராலையும் முடியும் அப்போ என்ன மாதிரி நம்ம ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா நீட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஈஸியா இருக்கக்கூடிய சப்ஜெக்ட் பயாலஜி அண்ட் கெமிஸ்ட்ரி இந்த பயாலஜியில் முந்நூற்றி அறுபது மார்க் இருக்குது பாட்னி அண்ட் ஜுவாலஜி ரெண்டும் சேர்ந்து இந்த முந்நூற்றி அறுபது மார்க்குக்கு முந்நூற்றி அறுபது மார்க்கும் நீங்கள் எடுக்கிற அளவுக்கு நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் அதில் ஒரு இருபது மார்க் கூட நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா விட்டுக்கலாம் முந்நூற்றி நாற்பது குறைந்தபட்சம் ஒரு முந்நூற்றி நாற்பது மார்க் ஆகுது முந்நூற்றி அறுபதுக்கு எடுக்கிறதுக்கு நீங்கள் முயற்சி எடுக்கணும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம படிக்கணும் பயாலஜி தியாரட்டிக்கல் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் அப்படிங்கிறதுனால நம்மளால் படித்து மார்க் வாங்க முடியும் வென் வி கம்பேர் டு ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரிலையும் அதே மாதிரி தான் நூற்றி எண்பது மார்க்குக்கு நீங்கள் எழுத போகிறீங்க எக்ஸாம் மார்க் அப்படிங்கிறது இருக்குது இந்த நூற்றி எண்பதுக்கு குறைந்தபட்சம் ஒரு நூற்றி ஐம்பதுக்கு மேலேயாவது நம்ம எடுத்துடணும் அப்படி எடுத்தால் மட்டும்தான் நம்மளால் நல்ல மார்க்கு பூஸ்ட் பண்ண முடியும் இந்த ஃபிசிக்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் நிறைய மாணவர்கள் ரொம்ப கஷ்டமாக ஃபீல் பண்ணக்கூடிய ஒரு சப்ஜெக்டாகவே இருந்துட்டு வருது இந்த ஃபிசிக்ஸை நம்ம எப்படி ஸ்ட்ராட்டஜிகளாக அப்ரோச் பண்ணலாம் நம்ம இந்த வீடியோவில் ஒரு பதிமூணு சாப்டர்ஸை லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுறோம் இந்த பதிமூணு சாப்டர்ஸை படிக்கிறதுனால ஒரு நூற்றி ஐம்பது மார்க் வரைக்கும் நம்மளால் எடுக்க முடியும் குறைஞ்சபட்சம் ஒரு நூற்றி இருபது மார்க்கில் இருந்து நூற்றி ஐம்பது மார்க்குக்குள்ள தாராளமாக நீங்கள் எடுக்க முடியும் எப்படி என்னென்ன சாப்டர்ஸ் என்னென்ன வெயிட்டேஜ் இருக்கு அந்த சாப்டர்ஸ் எப்படி நம்ம படிக்கணும் அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் தெளிவாக இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இது வரைக்கும் நீங்கள் இந்த சேனல் ஒரு வேலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க உங்களுடைய வாட்ஸ்அப் டெலிகிராம் சேனலுடைய லிங்க் எல்லாம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கு நீங்கள் அதுலேயும் ஜாயின் பண்ணிச்சுக்கோங்க பதிமூணு சாப்டர்ஸ் மட்டும் படிச்சா நூற்றி ஐம்பது மார்க் எடுக்க முடியுமா சார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்கான்னு கேட்டீங்கன்னா எஸ் தரஸ் பாசிபிலிட்டி நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா இந்த பதிமூணு சாப்டர்ஸை மட்டும் படிச்சா போதும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய கருத்து கிடையாது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் மார்க் நூற்றி எண்பதுக்கு நூற்றி எண்பது மார்க் எடுத்தே ஆகணும் அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் கட்டாயம் எல்லா சாப்டர்ஸையும் படிச்சுதான் ஆகணும் அதுல எந்த விதமான மாற்று கருத்தும் இல்லை ஆனா முதல்ல இந்த பதிமூணு சாப்டர்ஸுக்கு ஹை ப்ரியாரிட்டி ஹை இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து நீங்க படிக்கிற பட்சத்துல இதுல இருந்து ஹை வெயிட்டேஜ் இருக்கக்கூடிய சாப்டர்ஸ் தான் இதெல்லாம் இருக்கு இதுல இருந்து நிறைய கொஸ்டின்ஸும் கடந்த சில வருடங்களாவே வந்துகிட்டு இருக்கு ஸோ நமக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் எக்ஸாமினேஷனுக்கு சிலபஸ் அப்படிங்கிறது மாத்திருக்கிறாங்க ரிவைஸ்ட் சிலபஸ் பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி பிசிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் சிலபஸ்ல பெரிய சேஞ்சஸ் எதுவும் இல்லை கெமிஸ்ட்ரியில சில சாப்டர்ஸ் ரிமூவ் பண்ணியிருக்காங்க பயாலஜிலையும் அதே மாதிரி மாத்திருக்கிறாங்க பட் பிசிக்ஸை எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து சில டாபிக்ஸை மட்டும் தான் ரிமூவ் பண்ணியிருக்காங்க சாப்டர் என்டையர் சாப்டரை நான் டெலிட் பண்ணிட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி எதுவுமே பிசிக்ஸ் பண்ணல இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா சில ஈஸியஸ்ட் மார்க் ஸ்கோரிங் டாபிக்ஸ் கூட ரிமூவ் ஆயிருக்கு கலர் கோடிங் எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டியில வரும் ரெசிஸ்டன்ஸ் கலர் கோடிங் இல்லைங்களா அந்த இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வெரி ஈஸி ஆனா அந்த டாபிக் இப்ப ரிமூவ் ஆயிருக்கு ஸோ இப்படி இருந்தாலும் கூட இந்த மாதிரி சில டாபிக்ஸாக ரிமூவ் ஆயிருக்கே தவிர சாப்டர் வைஸ் நமக்கு வந்து பெரிய சேஞ்சஸ் அப்படிங்கிறது இல்லை ஸோ கொஸ்டின் பேப்பரில் பெரிய சேஞ்சஸாக நம்ம எதிர்பார்க்க வேண்டியது இல்லை ஸோ லாஸ்ட் இயர் அதுக்கு முந்தின வ
ஸோ இந்த சாப்டரில் இருந்தும் நிறைய கொஷின்ஸ் அப்படிங்கிறது ரிப்பீட்டடாக வந்துகிட்டே இருக்குது எஸ்பெஷலி நமக்கு வந்து இந்த யூனிட்ல இருந்து எஸ்ஐ யூனிட் கன்வர்ஷன் இந்த இதெல்லாம் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க ஸோ அந்த இதுல இருந்தும் சில கொஷின்ஸ் வருது ஸோ யூனிட்ஸ் அண்ட் மெஷர்மெண்ட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் சாப்டர் இன் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஸோ அதுல இருந்து மூணுல இருந்து நாலு கொஷின்ஸ் அப்படிங்கிறது வருது ஸோ இப்போ வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு அஞ்சு சாப்டர் பார்த்துருக்கிறோம் இந்த அஞ்சு சாப்டர்ல குறைந்தபட்சம் த்ரீ டு ஃபோர் கொஷின்ஸ் ஸோ ஆவரேஜ் பிப்டீன் டு டுவெண்ட்டி கொஷின்ஸ் இந்த அஞ்சு சாப்டர்ல இருந்து மட்டும் வர்றதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கு ஸோ கிளாஸ் டுவெல் அண்ட் கிளாஸ் லெவன்ல ஹை ப்ரியாரிட்டில இந்த அஞ்சு மேக்னட்டிசம் இந்த சாப்டர்ல இருந்தும் டூ டு த்ரீ கொஸ்டின்ஸ் அப்படிங்கிறது வருது அண்ட் தேர்மோடைனமிக்ஸ் கிளாஸ் லெவன்ல இருக்கக்கூடிய தேர்மோடைனமிக்ஸ் வெரி ஈஸி டாபிக் அண்ட் இதுல இருந்தும் சில கொஸ்டின்ஸ் அப்படிங்கிற ரெண்டுல இருந்து மூணு கொஸ்டின்ஸ் அப்படிங்கிறது வருது ஸோ அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா கிராவிடேஷன் இந்த கிராவிடேஷன்ல இருந்தும் டூ டு த்ரீ கொஸ்டின்ஸ் அப்படிங்கிறது வருது ஸோ இப்ப நம்ம சொன்ன இந்த சாப்டர்ஸ்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா மினிமம் டூ டு த்ரீ கொஸ்டின்ஸ் அப்படிங்கிறது கட்டாயம் எல்லா சாப்டர்ஸ்லயும் வருது ஸோ இந்த சாப்டர்ஸ் நீங்க அந்த ஹை வெயிட்டேஜ் நான் சொன்ன அந்த முதல் சொன்ன அந்த அஞ்சு சாப்டருக்கு அப்புறம் இந்த சாப்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்க என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா தாராளமா படிச்சு வச்சுக்கோங்க அடுத்ததான் நான் சொல்ல போற முக்கியமான மிக மூணு ஈஸியஸ்ட் சாப்டர்ஸ் என்னன்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா ஆப்டிக்ஸ் நியூக்ளியை அண்ட் ஆட்டம் இந்த ஆப்டிக்ஸ் அப்படிங்கும் போது ரே ஆப்டிக்ஸ் அண்ட் வே ஆப்டிக்ஸ் ரெண்டுமே வந்துருது அண்ட் நியூக்ளியை அண்ட் ஆட்டம் ஸோ இந்த நாலு சாப்டர்ல இருந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா குறைஞ்சபட்சம் ஒன் டு டூ கொஸ்டின்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்துட்டே இருக்கு ஸோ ஒட்டு மொத்தமா இந்த நாலு சாப்டர்ஸ் இந்த மூணு சாப்டர்ஸ் நம்ம எடுத்து பார்க்கும்போது குறைந்தபட்சம் மூணுல இருந்து ஆறு கொஸ்டின் த்ரீ டு சிக்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் வர்றதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கு ஸோ டோட்டலா நம்ம பதிமூணு சாப்டர்ஸ் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிருக்கிறோம் இந்த தேர்ட்டீன் சாப்டர்ஸ்ல இருந்து மட்டும் குறைந்தபட்சம் டுவெண்ட்டி எயிட் கொஸ்டின்ஸ் வந்து அதிகபட்சமா நாற்பத்தி ஒரு கொஸ்டின்ஸ் வரவரைக்கும் சான்சஸ் இருக்கு இந்த நாற்பத்தி ஒரு கொஸ்டின்ஸ் அல்லது இருபத்தி எட்டு கொஸ்டின்ஸ் ஆவரேஜ் பண்ணிக்கோங்களேன் ஒரு முப்பத்தஞ்சு கொஸ்டின் வச்சுக்கோங்களேன் இந்த தேர்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸை நீங்க கரெக்டா பண்ணிட்டீங்க அப்படிங்கிற பட்சத்துல மினிமமா நீங்க ஒன் ஃபார்ட்டி மார்க்ஸ் அப்படிங்கிறது தாராளமா எடுத்துடலாம் ஸோ இது பிசிக்ஸ்ல நீங்க ஈஸியா மார்க் ஸ்கோர் பண்ண ரொம்ப ஹை இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து படிக்க வேண்டிய சாப்டர்ஸ் ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய ஃபார்ட்டி மார்க்ஸ் எங்க இருந்து சார் வரும்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா ரிமைனிங் டாபிக்ஸ்ல இருந்து வரலாம் அல்லது இதே டாபிக்ஸ்ல இன்னும் ஒன்று ரெண்டு கொஸ்டின் எக்ஸ்ட்ரா கூட வரலாம் ஸோ எவ்ரி இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் பேட்டர்ன் அப்படிங்கிறது சேஞ்ச் ஆகுது பட் அந்த வெயிட்டேஜ்ல பெரிய டிஃபரன்ஸ் அப்படிங்கிறது இல்லை கிளாஸ் லெவன் அண்ட் கிளாஸ் டுவெல் ரெண்டுமே ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு வருஷமும் மாறிடு சில நேரங்களில் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஆகுது சில நேரங்களில் சிக்ஸ்டி ஃபார்ட்டி ஆகுது பட் ஈக்குவல் இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது கிளாஸ் லெவன் கிளாஸ் டுவெல்லுக்கும் கொடுத்துட்டே இருக்கிறாங்க ஒரு ஆசிரியராக நான் உங்களுக்கு சொல்றது என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா நீங்க படிக்கிறதா இருந்தா இது வரைக்கும் நான் படிக்கவே இல்லை அப்படின்னு இருந்தீங்கன்னா கூட இந்த சாப்டர்ஸ் எல்லாம் ஹை இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து ஃபர்ஸ்ட் படிச்சு முடிங்க ரிமைனிங் சாப்டர்ஸ் அதுக்கப்புறம் கவ் பண்ணுங்க நம்ம ஆல்ரெடி நம்மளுடைய சேனல்ல ஒரு ஃபைவ் மந்த் பிளான் அப்படிங்கிறது போட்டிருக்கிறோம் ஆல்ரெடி அதுல ஹண்ட்ரட் டேஸுக்கு சாப்டர்ஸ் எல்லாம் கவ் பண்றதுக்கு பிளான் போட்டு கொடுத்துருக்கிறோம் நீங்க அந்த பிடிஎஃப் அந்த வீடியோ இது வரைக்கும் செக் பண்ணி பாக்கலன்னா செக் பண்ணி பாருங்க லிங்க் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்கேன் ஐ கால்லயும் அந்த லிங்க் அப்படிங்கிறது வரும் ஸோ இது வரைக்கும் நீங்க நம்மளுடைய சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இன்கேஸ் உங்களுக்கு வேற ஏதாவது கேள்விகள் இருக்கு சந்தேகங்கள் இருக்கு எங்களுடைய பர்சனலா பேசணும்னு நினைச்சிங்க அப்படின்னா கூட கீழே நம்மளுடைய வாட்ஸ்அப் குரூப்னுடைய லிங்க்கும் டெலிகிராம் குரூப்ஸ்னுடைய லிங்க்கும் இருக்கு நீங்க அதில் ஜாயின் பண்ணி உங்களுடைய கேள்விகளை கேட்கலாம் கண்டிப்பா உங்களுடைய கொஸ்டின்ஸ் கிளாரிஃபை பண்றதுக்கு நான் எல்லா முயற்சியும் எடுக்கிறேன் தேர்ட்டீன் சாப்டர்ஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி பிளஸ் மார்க்ஸ் அப்படிங்கிறது பாசிபிள் எப்படி பாசிபிள்னு கேட்டீங்கன்னா மினிமம் டுவெண்ட்டி எயிட் கொஸ்டின்ஸ் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா கூட நூத்தி பன்னெண்டு மார்க்ல இருந்து நூத்தி அறுபத்தி நாலு மார்க் வரைக்கும் வர்றதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு இதுல இருந்து மட்டுமே நூத்தி அறுபத்தி நாலு மார்க் வந்துருமா சார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வராது தான் ஒரு வேலை என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கம்மியா கூட வரலாம் மினிமம் நூத்தி இருபது மார்க்ல இருந்து நூத்தி முப்பது மார்க் நூத்தி நாற்பது மார்க் தாராளமா எடுக்கலாம் இதன் மூலமா உங்களுடைய நீட் ஸ்கோர அறுநூறு மார்க்குக்கு மேல கொண்டு போக முடியும